வணக்கம் அண்டு வெல்கம் டு வணக்கம் நண்பா யூடியூப் சேனல் ஸோ இமேஜுங்கிற கேட்டகரியில் இப்போ வந்து இமேஜ் ட்ரேஸ் முக்கியமான கட்டத்துக்கு வந்தாச்சு இமேஸ் இமேஜ் ட்ரேஸுங்கிறது ஸோ இந்த இமேஜ் ட்ரேஸில் இந்த நாலு இமேஜும் நம்ம போன கிளாஸில் வந்துட்டு அதாவது வந்து ப்ரிப்பரிங் சிம்பிள் இமேஜ் ஃபார் ட்ராக்கிங் ப்ரிப்பரிங் காம்ப்ளெக்ஸ் இமேஜ் ஃபார் சாரி ட்ரேஸிங் ஸோ இந்த ரெண்டுமே நம்ம ப்ரிப்பரிங் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ அந்த ரெண்டு பண்ணினதும் நாலு இமேஜாக சேர்ந்துருக்குது அதை நான் அந்த நாளையும் நம்ம ட்ரேஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இந்த இமேஜை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்துட்டு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி தான் உங்களுக்கே தெரியும் இதெல்லாம் ஒயிட்டு சின்ன சின்ன லைன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கீழே தள்ளி வச்சுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இதை மட்டும் பண்ணுவோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எம்பாய்டட் பார்த்தோம் அப்புறம் எடிட் ஒரிஜினல் பார்த்தோம் இப்போ அப்படியே மூணாவது பார்த்திங்களா ட்ரேஸ் இமேஜ் கரெக்டாக நம்ம கிளாஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி வரிசையாக மேலே ஆப்ஷன் இருக்கிறது ஆப்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறோம் ஸோ ஒன்றும் பயப்பட வேணாம் ஸோ இப்போ இந்த இமேஜ் ட்ரேஸை நம்ம கிளிக் பண்ணாலே முடிஞ்சிச்சு வேலை முடிஞ்சிச்சு அப்படி இல்லைனா இந்த ஆரோ இருக்குது பார்த்திங்களா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது எந்த மாதிரி ட்ரேஸ் பண்ணணும் மூணு கலர் ட்ரேஸ் பண்ணுமா சிக்ஸ் சிக்ஸ் கலராக லோ ஃபிடேலிட்டி ஃபோட்டோவா ஹை ஃபிடேலிட்டி ஃபோட்டோவா அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் கிரே ஸ்கேலு ஸோ அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நான் சிம்பிளாக இதை நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இமேஜ் ட்ரேஸுங்கிறதையே இப்போ நான் கிளிக் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஃபோட்டோ வந்துட்டு பாருங்கள் எப்படி இருந்தது எப்படி ஆயிடுச்சின்ட்டு ஸோ இதுக்கப்புறம் என்னப்பா பண்ணுறது அதுக்கு நான் பேசாமல் ஆப்ஷனே போய் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு நீங்கள் அப்படி நீங்கள் பயப்பட வேணாம் ஸோ இப்போ கூட நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணணதும் உங்களுக்கு இமேஜ் இந்த மாதிரி மாறிடுச்சு மேலே பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல டாபிக் வந்துருச்சு பாருங்கள் இமேஜ் ட்ரேஸிங்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு சைடில் இருக்கிறதே அதில் அதில் இருக்கிற சைடில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இது இமேஜ் ட்ரேஸோட ஆப்ஷன்ஸ் தான் எது வரைக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் இமேஜ் ட்ரேஸோட இது வரைக்கும் எக்ஸ்பேண்டுன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா நம்ம ஒரு வீடியோ எடிட் பண்ணால் நம்ம கடைசியாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி இந்த டாப்பிக் வந்து இது வரைக்கும் எண்ட் ஆகுது எக்ஸ்பேண்டு கொடுத்தோம்னா இது எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் இதை மாடிஃபை பண்ண முடியாது ஸோ நான் இப்போ எக்ஸ்பேண்ட் கொடுக்க போகிறதில்ல ஏன்னா இதில் மாடிஃபை இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது இந்த முடியெலாம் கட் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் டிஃபால்ட் ப்ரீ செட்டில் பார்த்திங்கன்னா டிஃபால்ட்டுன்னு இருக்குது நம்ம நேரோ கிளிக் பண்ணும்போது இதெல்லாம் இருந்துச்சு பார்த்திங்களா அந்த த்ரீ கலர் சிக்ஸ் கலர் லோ ஃபிடாலிட்டி ஹை ஃபிடாலிட்டின்ட்டு ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து டிஃபால்ட்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்களா நான் கிளிக் பண்ணனதும் இமேஜ் ட்ரேஸ் இந்த இடத்துல இருக்கிறப்போ நான் கிளிக் பண்ணனதும் டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற ஆப்ஷன் அதாவது இதோட செட்டிங் வந்துருச்சு சரி இந்த டிஃபால்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி வந்துருச்சு இது ஏன் இந்த மாதிரி வந்துச்சு இதோட செட்டிங் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல இதை செலக்ட் பண்ணிங்கனா தான் இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வரும் வெளியே கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா போயிடும் நார்மலாகிரும் இந்த ஷீட்டு ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த டிஃபால்ட்டுக்கு ரைட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா இமேஜ் ட்ரேஸ் பேனல்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு இமேஜ் ட்ரேஸுங்கிறதோடைய பேனல் வந்துடும் ஸோ இந்த இமேஜ் ட்ரேஸ் பேனல் வந்துருச்சு கொஞ்சம் லெஃப்டில் தள்ளி வச்சுக்கிட்டு இதை இங்கே வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த இமேஜ் ட்ரேஸ் பேனலில் வந்துட்டு இங்கே கீழே இந்த இடத்துல பாருங்கள் அட்வான்ஸ்ன்னு இருக்குது அதையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஃபுல்லாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்துடுறேன் இமேஜ் ட்ரேஸில் அட்வான்ஸோடு சேர்த்து சொல்லி கொடுத்துட்றேன் ஸ்டார்டிங்லேயே ஸோ இப்போ இந்த இமேஜ் ட்ரேஸில் இப்போது ப்ரீ செட்டு இங்கே இருக்கிற எந்த ஆப்ஷனும் நம்ம அங்கே பார்க்க தேவையில்ல ஏன்னா இங்கே இருக்கிற இமேஜ் ட்ரேஸிங்கில் ஒன்று ரெண்டு மூணு எக்ஸ்பேண்டு நாலு ஸோ அந்த எக்ஸ்பேண்டு தவிர மற்றதெல்லாம் மூணு இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல ப்ரீ செட் இருக்குது பார்த்திங்களா அது இங்கேயே இருக்குது இந்த இடத்துல இந்த ஆப்ஷனை தான் நம்ம கிளிக் பண்ணி இந்த இந்த பாக்ஸை வர வச்சோம் இந்த பாக்ஸ் அடுத்தது வியூவில் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது வியூ ட்ரேஸிங் ரிசல்ட்டுங்கிறது இங்கே இருக்குது சரிங்களா இப்போ இந்த ப்ரீ செட் வியூ இந்த ப்ரீ செட் வியூ மட்டும் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த பேனல் நம்ம கொண்டு வந்தாச்சு ஸோ மேலே இருக்கிற ஆப்ஷன் எல்லாமே இங்கேயே வந்துருச்சு நம்ம அங்கே பார்க்க தேவையில்லை இந்த இடத்துல பார்த்தா மட்டும் போதும் இந்த இமேஜை நம்ம ஒழுங்காக ட்ரேஸ் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு எல்லாமே இருக்குது ஸோ இப்போ ப்ரீ ஷர்ட் என்னங்கிறது நான் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஆகிறத ப்ரீ ஷர்ட் சொல்லிடுறேன் இந்த டிஃபால்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் டிராப் டவுனில் ஹை ஃபினல்டி ஃபோட்டோ நான் கிளிக் பண்ணுறேன்
பேத் வந்து ஃபிஃப்டியில் இருக்குது கார்னர் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்குது நாய்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்குது இது எல்லாமே சேர்த்து தான் நம்ம கொடுக்குற ஆப்ஷன்ஸு சரிங்களா ஒரு ஃபோட்டோவில் நம்ம கலர் கரெக்ஷன் அது இதுன்னு பண்ணுவோம்ல அதே மாதிரி தான் இந்த த்ரெஷ் ஹோல்டுலேருந்து நாய்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இந்த பின்னை பிடிச்சி நவுத்துற ஆப்ஷன்ஸ் தான் இங்கே மாறக்கூடிய கோடுகள் அந்த ட்ரேஸ் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய கோடுகள் அதில் சிலதெல்லாம் ப்ரீசெட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்னு இருக்குது நான் வந்துட்டு லோ கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் டுவெண்ட்டின்னு மாறிக்கிச்சு இருங்க இது முடிட்டும் காட்டுறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி டென்னு ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ப்ரீசெட்ஸில் சிலதெல்லாம் டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க நான் டிஃபால்ட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு கீழே கீழே இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் நான் மேனுவலாக நான் பண்ணி காட்ட போகிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா ப்ரீசெட் வச்சு பண்ணிட்டு போகலாம் பட் இருந்தாலும் இந்த நாலா இந்த நாலு ஆப்ஷனையும் நீங்கள் மேனுவலாக பண்ண கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களால் எதையும் சாதிக்க முடியும் ஸோ இந்த இதில் வந்துட்டு இந்த இதில் மோடுன்னு இருக்குது மூணாவதாக இந்த வியூ இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த வியூவில் பார்த்திங்கன்னா இந்த அவுட்லைனு ட்ரேஸ் ஷோர்ஸ் இமேஜ் இந்த மற்ற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வந்து இமேஜில் போனால் தான் உங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா கீழே இருக்கிற இமேஜில் பார்த்தா தான் புரியும் அதனால் வியூவை இப்போதைக்கு விடுங்க மோடுலேயும் பார்த்திங்கன்னா கலர் நம்ம கிடையாது கிரே ஸ்கேல் கிடையாது பிளாக் அண்ட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு தான் ஏன்னா இது ரெண்டும் வந்துட்டு கீழே இருக்கிற இமேஜில் தான் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஃபோட்டோ மட்டும் தான் பார்க்குறோம் அதே மாதிரி இந்த பேனலில் வெளியே எங்கேயாவது கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹைட் ஆயிரும் இந்த மாதிரி ஹைட் ஆயிரும் திரும்ப அதே ஃபோட்டோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒருவேளை அந்த ஃபோட்டோவை நீங்கள் ட்ரேஸ் பண்ணியிருந்தீங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வியூ ஆகும் சரி ஓகே இப்போ இந்த மூணை விடுங்க கீழே இருக்கிற மெயினாக இருக்கிற த்ரெஷ் ஹோல்டு பேத்து கார்னரு நாய்ஸு இந்த பேத்துலேருந்து இந்த நாய்ஸ் வரைக்கும் அட்வான்ஸில் இருக்கும் ஏன்னா இது ஆஃப் பண்ணிட்டா இதெல்லாம் இருக்காது த்ரெஷ் ஹோல்டு மட்டும் எதுக்கு எதுக்கு முக்கியமாக அங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் அங்கே முக்கியமாக எல்லாமே நடக்கும் இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ த்ரெஷ் ஹோல்டு நான் அதிகம் பண்ணும் போது எனக்கு என்ன ஆகும்னா இங்கே பார்த்தீங்களா வேறு லெவலில் வந்துருக்கு அதாவது என்னோடய லைனோட திக்னஸை கரெக்டாக ஸ்கேன் பண்ணி அதோடய திக்னஸை ஒரே பீஸாக கொடுக்குது த்ரெஷ் ஹோல்டு நான் கம்மி பண்ணால் என்ன ஆகும்னு பாருங்கள் ஸோ கம்மியான அதாவது ரொம்ப லைட்டாக ஷேட் பண்ணியிருக்கிற இமேஜஸ் மட்டும்தான் தெரியும் இந்த இடத்துல ஒரு கண்ணு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா ப்ரெஸ் அண்டு ஹோல்டு டு வியூ சோர்ஸ் இமேஜ் அழுத்தி பிடிச்சா என்னோடய சோர்ஸ் காட்டும் கையெடுத்த போயிடும் இல்லை ஒரு கிளிக் பண்ணாலும் எனக்கு காட்டும் அந்த மாதிரி வந்துட்டு போகும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு லைன் சின்ன சின்ன லைன்ஸ் காட்டுது நான் அமைக்கி பிடிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ அதுக்குள்ளார மைனூட்டாக ஏதோ ஒரு சின்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த அந்த த்ரெஷ்ஹோல்டை காட்டுது ஸோ இப்போ வந்துட்டு இது இப்போ பாருங்களேன் அந்த மூஞ்செல்லாம் வந்துட்டு கோடு அதிகமாக எங்கெல்லாம் போட்டிருக்கோமோ அந்த கண்ணாடிலாம் பாருங்கள் மொத்தமாக இருக்குது சரிங்களா மொத்தமாக இருந்துச்சா இப்போ நான் த்ரெஷ்ஹோல்டை கொடுக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த மொத்தமாக அந்த மொத்தமாக இருந்த ப்ளேஸ் எல்லாம் காட்டுது ஸோ இப்போ பாருங்களேன் அதெல்லாம் ஃபில் பண்ணி காட்டுது அந்த லைன்ஸ் எல்லாம் பக்காவாக ஃபில் பண்ணி காட்டுது ஸோ இந்த மாதிரி பக்காவாக ஃபில் பண்ணாலே நம்ம ஸ்கெட்சை வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி மாற்றிடலாம் இப்போ அதுக்கும் அதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நீங்கள் ஜூம் பண்ணும் போது அதாவது இப்போ முன்னாடி இன்ச்சில் இந்த மாதிரி இன்ச்சில் ஸ்கெட்சு நீங்கள் ஸ்கெட்ச் பண்ண டயக்ராமு ஸோ இந்த டயக்ராமை நீங்கள் ஜூம் பண்ணிங்கன்னா பிக்சல் உடையும் அப்படியே ஒரு மாதிரி பிறு பிறு பிறுன்னு இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி இமேஜ் ட்ரேஸ் பண்ணும் போது என்ன ஆகுதுன்னா எவ்வளோ ஜூம் பண்ணாலும் அந்த கிளாரிட்டி வந்துடும் அதாவது நம்ம ஃபோட்டோ ஷா ஃபோட்டோஷாப்பில் ஜூம் பண்ணால் பிக்சல் உடையும் இதில் ஒரு டயக்ராம் இந்த மாதிரி போட்டு எவ்வளோ ஜூம் பண்ணாலும் இந்த எஜ்ஜில் வந்து ஷார்ப்பாக தான் இருக்கும்னு சொல்லுவோம்ல அதுக்கு தான் இந்த ஏஐயில் நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த ட்ரேஸ் பண்ணுறது எதுக்குங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கே சொல்லியிருக்கணும் இப்போ சொல்கிறேன் எவ்வளோ ஜூம் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு பிக்சல் வந்துட்டு உடையாது ஸோ உடையாது இதுக்கு முன்னாடி இப்போ நான் ஜூம் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் கண் ஆன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ என்னோடய கோடு நான் போட்ட கோடு என்ன கன்றாவியாக இருக்குது பாருங்கள் தெரியுதா இப்போ வந்து இது ட்ரேஸ் பண்ணுது இமேஜ் ட்ரேஸில் இப்போ நான் கண் ஆன் ஆஃப் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த கோடு எப்படி இருக்குது பாருங்கள் சப்போஸ் இப்படி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை நம்ம உறைஞ்சது வந்து நல்லா இருக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனால் நீங்கள் ஒரு பெரிய போஸ்டரில் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறீங்க பெரிய ஒரு பேனர் அடிக்கிறீங்க ஒரு ஒரு கோயில் முன்னாடியோ இல்லை வந்துட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனில் பேனர்
பேத்ஸில் வந்துட்டு நான் அதிகம் பண்ணுறேன் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கோ இப்போ வந்துட்டு நான் பேத் அதிகமாக வச்சுன்னே உங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள் லைன்ஸோட பேத்தெல்லாம் வந்துருச்சு கம்மியாக வச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த டீடைலிங்ஸ் வந்து குறையும் ஸோ அந்த பேத்துங்கிறது டீடைலிங்னு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க டீடைலிங்ஸ் இப்போ நான் ஜூம் பண்ணுறேன் இந்த கண்ணு காது இடத்துல ஜூம் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நான் பேத் அதிகம் பண்ணும்போது அதோட டீட்டெயில் நம்ம கிருக்கா முறுக்கான கோடு போட்ட டீட்டெயில் வருது அதாவது பேத்தை கம்மி பண்ணும் போது நம்மளுக்கு இதை ஸ்மூத்தாக கொடுத்துருது ஸ்மூத்னஸ்ன்னு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க பேத்தை கம்மி பண்ணும் போது ஸ்மூத்னஸ்ஸு பேத்தை அதிகம் பண்ணும் போது நம்ம வரைஞ்ச எக்ஸாக்ட் அந்த லொக்கேஷன் இப்படி நான் கொஞ்சோண்டு கோடு இப்படி வளைஞ்சிருக்கு இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல நோட் பண்ணுங்கள் பார்த்தீங்களா அங்கே ஒரு கோடு கீழே போகுது இந்த இடத்துல அதனால் இந்த மாதிரி கீழே போகுது த்ரெஷ்ஹோல்டில் பேத்தில் ஸோ இப்போ நான் கம்மி பண்ணும் போது இங்கே பார்த்தீங்களா ஒரு ஷார்ப்னஸ் ஒரு நீட்டான ஒரு டயக்ராமு கொடுத்துருச்சு காதுலாம் ஷார்ப்பாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி டயக்ராம் தான் நம்மளுக்கு சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ பேத்தில் நம்ம ஓரளவுக்கு கம்மியாக வச்சுக்கலாம் பேத்தில் ஏன்னா இந்த அதிகத்துக்கு அப்புறம் போகக்கூடாது த்ரெஷ்ஹோல்டில் பாதிக்கு மேலே இருக்கணும் அப்போ நல்லா இருக்குது ஆனால் இது வந்து நான் சொல்கிறது எல்லா இமேஜுக்கும் கிடையாதுங்க அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க உங்களோட இமேஜ் எது எப்படி நீங்கள் வரைஞ்சிருக்கீங்க இல்லை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நீங்கள் இந்த த்ரெஷ்ஹோல்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டான இதை கொண்டு வர முடியும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தோம் ஸோ எந்த அளவுக்கு டீட்டெயிலிங்காக உங்களுக்கு வேணும் ஸோ இல்லைன்னா ஸ்மூத்னஸ்ஸாக இருக்கணுன்னா இருக்கணுன்னா கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கார்னர்ஸ் கார்னர்ஸுங்கிறது கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணால் தான் தெரியும் கார்னர்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கணுங்கிறது ஸோ ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா மோர் கார்னர் வேணுமா இல்லை லெஸ் கார்னர் வேணுமா ஆல்ரெடி நிறையா இருக்கிறதுனால நான் லெஸ் பண்ணி பார்க்குறேன் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த கார்னர்ஸ்லாம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி வளைச்சி கொடுத்துருச்சு அதிகம் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணி கொடுக்குது ஸ்ட்ரைட்டன் அதாவது மோர் கார்னர்ஸ்னால் நம்மளுக்கு ஷார்ப்பு இந்த இதெல்லாம் குறைச்சி கொடுக்குது கம்மி பண்ணால் ஸ்மூத்னஸ் ஓரளவுக்கு நல்லா கொடுக்குது ஸோ இது அதிகம் வச்சால் நல்லா இருக்கா இல்லை கம்மி வச்சால் நல்லா இருக்கா இல்லைன்னா ஸோ இது ரெண்டில் எல்லாமே ஓரளவுக்கு ஒரு ஒரு டிசைன்லேயே ஒரு ஒரு மாதிரி வருதும் வரும் ஸோ உங்கள் இமேஜுக்கு என்ன மாதிரி நல்லாயிருக்குன்னு பாருங்கள் ஃபுல் இமேஜில் வச்சு பார்க்கலாம் கார்னர் ஃபுல்லாக கம்மி பண்ணியாச்சு இப்போ எப்படி இருக்கோ இப்படி இருக்கா அதிகம் பண்ணிட்டா இப்படி இருக்குது இப்போ இந்த முடியை வச்சு நம்ம கவனிக்கலாம் கார்னர் ஓகே ஓகே இப்போ எனக்கு புரிஞ்சிடுச்சு அதாவது இந்த ஷார்ப்னஸ் கொடுக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ நான் அதை கம்மி பண்ணால் இந்த இடத்துல ஸ்மூத்னஸ் வந்துருச்சு பாருங்கள் அதே நான் அதிகம் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ஷார்ப்னஸ் வரும் பாருங்கள் ஸோ எனக்கு பாக்ஸ் மாதிரி கொடுக்குது இந்த டயக்ராமுக்கு எனக்கு பாக்ஸ் மாதிரி இருந்தால் ஓகே ஸோ அதனால் முக்கால் வாசி நான் வச்சுக்கிறேன் ரொம்ப இல்லாமல் ரொம்ப அதிகம் இல்லாமல் முக்கால் வாசி ஸோ எனக்கு இந்த டயக்ராமுக்கு எனக்கு கார்னர் வந்து பாதிக்கு மேலே இருந்தால் எனக்கு ஓகேவாக தோணுது தோணுது ஸோ அடுத்தது நாய்ஸ் நாய்ஸுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பிறப்புருன்னு வர்றது தான் நாய்ஸு கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி மாறுதுன்ட்டு நாய்ஸை ஃபுல்லாக கம்மி பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு நாய்ஸ் கிடைக்குது சரிங்களா இது எல்லாமே ஆப்போசிட்டாக இருக்குது மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நாய்ஸ் இப்போ நான் அதிகம் பண்ணுறேன் எனக்கு நாய்ஸ் கம்மியாகுது அதாவது இவங்க இவங்கெல்லாம் லெஸ்ஸு மோர்னு கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்காதீங்க கம்மியாக பண்ணால் என்ன டாப்பிக்கோ அந்த டாப்பிக் வெளியே வருது அதிகம் பண்ணும் போது அந்த டாப்பிக்கே குறைக்குது ஸோ இப்போ கம்மி பண்ணும் போது நாய்ஸை வந்துட்டு காட்டுது வெளியே வருது அதிகம் பண்ணும் போது இந்த டாப்பிக் நாய்ஸுங்கிற டாப்பிக்கே குறைக்குது அப்படி மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த நாய்ஸ் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு கொஞ்சம் தேவை ஏன்னா இந்த எதுக்காக அந்த நாய்ஸ் தேவைனா சின்ன சின்ன டீட்டெயிலிங்ஸ் லைட்டாக நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அதனால நான் இங்கே கொஞ்சம் வச்சுக்கிறேன் இங்கே பார்த்திங்களா கொஞ்சம் வந்துருச்சு இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு லைன் இல்லாமல் இருந்துச்சு இப்போ நான் அது கொடுக்குறேன் ஸோ எனக்கு ஒரு லைன் வந்துருச்சு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நான் குறைக்கிறேனோ நாய்ஸாக அந்தளவுக்கு எனக்கு டீட்டெயிலிங்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் கழுத்து கீழே கொஞ்சம் வந்துருச்சு முன்னே இல்லாமல் வந்துச்சு இந்த மாதிரி இப்போ நான் கொடுக்க கொடுக்க வந்துருச்சு அதே மாதிரி இந்த நாய்ஸை நீங்கள் ஃபுல்லாக கம்மி பண்ணும் போது உங்களுக்கு சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸ் கூட எல்லாமே கொடுத்துருது அதிகம் பண்ணும் போது ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா இந்த மாதிரி க்ளோஸ்டு ஆப்ஜெக்டில் அந்த மாதிரி கண் அந்த மாதிரி நடுவில் கொஞ்சம் கேப்பாக இருந்துச்சுன்னா அதை ஃபுல் பண்ணிடும் ஸோ அதனால் எனக்கு கண் கண்
இந்த ஒரு டயக்ராமில் த்ரெஷ்ஹோல்டு பேத்து கார்னர் நாய்ஸுங்கிறத நான் சொல்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து மெத்தடு வந்து வேணாம் இப்போதைக்கு அடுத்தது கிரியேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்ஸாக ஸ்ட்ரோக் ஆகுது இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரோக்கு தான் கரெக்டாக இருக்குது பட் ஆனால் வந்து ஏன்னா இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரோக் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் நம்ம ஸ்ட்ரோக்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இது எல்லாமே ஒரு ஒரு பீஸு இதெல்லாம் ஒயிட் கலர் ஒயிட் கலர் கூட ஒரு பீஸ் தான் ஸோ அந்த ஃபில்லில் இருக்கிறனால தான் கரெக்டாக தெரியுது சப்போஸ் நீங்கள் ஸ்ட்ரோக் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இதெல்லாம் பெருசாகிரும் இப்போ பாருங்கள் இங்கே பார்த்திங்களா அந்த கோடெல்லாம் ஸ்ட்ரோக் மாதிரி பெருசாகிடுச்சு ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரோக் அதனால் வேணாம் வேணாமே வேணாம் அதை நீங்கள் வச்சு வேணால் கம்மி பண்ணிக்கலாம் அங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இது எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரோக் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரோக்கில் டன் இருக்குது பார்த்திங்களா இப்போ நான் இதை கம்மி பண்ணுறேன் இப்படி கம்மி பண்ணால் ஒன்று ஒன்றுக்கும் அங்கே மா லோட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் டைப் பண்ணிடுறேன் ஒரு த்ரீ கொடுக்குறேன் ஒரு த்ரீ ஸ்ட்ரோக் கொடுக்குறேன் ஓகே இது நல்லா இல்லை டூ ஸ்ட்ரோக் கொடுக்குறேன் ஓகே அது என்ன பண்ணுதுன்னா டாட்ஸ் ஏரியாலாம் பிக்கராக பிக்கராக காட்டுது ஸோ அதனால் எனக்கு ஸ்ட்ரோக் வேணாம் ஃபில் ஆஃப் பண்ணால் என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்ட்ரோக் செலக்ட் ஆயிரும் அதனால் எனக்கு ஃபில்லிலே இருக்கட்டும் ஸ்ட்ரோக் எனக்கு தேவையில்லை ஓகே அடுத்தது ஆப்ஷன்ஸ்னு இருக்குது ஸ்னாப் கர்வ்ஸ் டு லைன்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அந்த கர்வ் ஆகுறதுலாம் லைன் ஆகும் லைன் ஆகுறது கொஞ்சம் கர்வாகவும் லைட்டாக மாற்றி காட்டும்னு இங்கே பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் அப்படி ஸ்டைலாக மாற்றி கொடுக்குது இங்கே பார்த்தீங்களா இங்கே ஒரு லைன் இருக்கா அந்த லைனை நான் ஆஃப் இது பண்ணுறேன் பாருங்கள் எப்படி மாறுதுன்ட்டு ஸோ இதுவும் ஒரு ஸ்டைல் தான் இதை வந்துட்டு இது நல்லா இருக்கா இல்லை நீங்களே பாருங்கள் ஸோ எனக்கு செலக்ட்லே இருக்கட்டும் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கரெக்டாக தான் இருக்குது அடுத்தது இக்னோர் ஒயிட்னு இருக்குது ஆக்சுவலாக இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இதை இதை செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா இப்போ பாருங்கள் நான் செலக்ட் பண்ணலை ஓகேங்களா நீ நீங்கள் அப்படியே எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்பேண்டு பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த தலைக்கு உள்ளே இருக்கிற ஒயிட்டு இந்த கண்ணில் கண்ணாடிக்குள்ளே இருக்கிற ஒயிட்டு ஃபேஸில் இருக்கிற ஒயிட்டு கழுத்தில் இருக்கிற ஒயிட்டு எல்லா ஒயிட்டுமே வந்துட்டு நம்மளுக்கு காட்டும் அந்த ஒயிட் எல்லாமே பீஸ் பீஸாக நம்மளுக்கு வந்துடும் இப்போ நான் அதுவும் இல்லாமல் இதில் இன்னொரு இம்பார்ட்டனாக எதுக்கு நான் அந்த ஒயிட் வேணாம் எனக்கு இந்த லைன் மட்டும் தான் தனியாக வேணும் அப்படிங்கிற ரெண்டு பெனிஃபிட் என்னென்னா அந்த ஒயிட்டெல்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் ஒன்று ஒன்றா செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணணும் அது ஒன்று இன்னொன்று எக்ஸ்பேண்ட் கொடுக்கும்போது ரொம்ப பீசஸ் அதிகமாக இருக்கும் பேத்தெல்லாம் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல பேத்ஸுன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இருக்குது ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் லைன் இது ஒரு லைனு வாய் ஒரு லைனு அதுக்கு மேலே இருக்கிற சின்ன கோடு ஒரு லைனு வாய்க்கு கீழே இருக்கிற ஒரு லைனு கழுத்தில் இருக்கிற ஒரு லைனு ஸோ இந்த டாட் எல்லாமே ஒரு லைனு ஸோ இந்த முடியில் இருக்கிற ஒரு ஒரு லைனு ஒரு ஒரு லைனு அந்த மாதிரி பேத்துங்கிறது ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இருக்குது இந்த டயக்ராமில் ஸோ சில பேருக்கு இந்த இடத்துல தௌசண்ட் வரும் டென் தௌசண்ட் வரும் அதெல்லாம் நீங்கள் கொடுக்குற இன்புட்டை பொறுத்து நீங்கள் இந்த இமேஜ் என்னவோ கொடுக்குறீங்களோ அதை பொறுத்து இந்த மாதிரி செப்பரேட் ஆகும் செப்பரேட் ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸுங்கிறது ஓகே தான் பட் ஆனாலும் எனக்கு ஒயிட்டு தேவையில்ல இந்த உள்ளகிற ஒயிட்டு தேவையில்ல இதை நான் கம்மி பண்ணும் போது ஒரு பெனிஃபிட் நான் என்னென்னு உங்களுக்கு முன்ன உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ஒயிட்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணிகிட்டு இருக்க தேவையில்லைன்னு ரெண்டாவது பெனிஃபிட் உங்களுக்கு பேத்து வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் உள்ளே இருக்கிற பீஸ்லாம் கம்மியாகும் இப்போ பாருங்கள் இக்னோர் ஒயிட் கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்ன்னு சிக்ஸ்னு இருக்கிறது எயிட்டி செவன் வேறு லெவலில் குறைஞ்சிருச்சு இதை ஆன் பண்ணால் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஆங்கர் ஆங்கர்ஸுங்கிறது ஒரு ஒரு பீஸும் செப்பரேட் பீசஸ் சொல்லுவாங்க இது பேத்துன்னு சொல்லுவாங்க பேத்துனா நடுவில் இருக்கிற பீசஸ்ஸு இப்போது இதில் கலர் வந்துட்டு ரெண்டு கலர்ஸ் இருக்குது ஒயிட் அண்ட் பிளாக் இப்போ இந்த இந்த நான் ஒயிட் இக்னோர் பண்ணிட்டேன் எனக்கு கலர் ஒன்றா மாறுது பேத்து வந்து எயிட்டி செவனாக நம்ம மாறுது ஆங்கரும் கம்மியாகுது இப்போ பாருங்கள் எயிட்டி செவனு இது வெறும் செவன் எயிட்டி தான் பீசஸ் செவன் எயிட்டி தான் ஆங்கரு ஒரு ஒரு ஆங்கரு ஸோ வந்துட்டு கலர் வந்துட்டு டூலேருந்து ஒன் ஆயிடுச்சு ஏன்னா நம்மளுக்கு இப்போ பிளாக் மட்டும்தான் கிடைக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒயிட் வந்து பிஎன்ஜி மாதிரி மறைஞ்சிரும் ஸோ அதை நம்ம பிரித்து கொடுத்துரும் ஸோ நம்ம இக்னோர் ஒயிட் கொடுக்குறது தான் நல்லது இந்த மாதிரி இமேஜ் ட்ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் ஸோ இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் இமேஜில் நான் உங்களுக்கு எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்ட
ஒரு அழகான ஒரு டயாகிராம் கிடைத்து விட்டது எப்படி ட்ரேஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டோம் உள்ள எடுத்துகிட்டோம் உள்ள இப்போ நான் இதை வெளியே கொண்டு போகிறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே பார்த்திங்களா எனக்கு நடுவில் எந்த ஒயிட்டுமே கிடையாது வேறு லெவலில் இருக்கா பக்காவாக இருக்கா மாசாக இருக்கா இப்போ நான் பேக்ரவுண்டில் ஏதாச்சும் ஒரு பிளாக் கலர் இங்கே ஸோ ப்ரவுன் கலர் ஹேரு ஃபேஸு இந்த கண்ணாடிக்கு ஒரு கலர்னால் பின்னாடி வச்சுக்கலாம் சரிங்களா நான் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல இதுதான் தலையா நான் இங்கே வந்துட்டு ஒரு லேயரை க்ரியேட் பண்ணி இதை தூக்கி அடியில் போடுறேன் அடியில் போட்டுட்டு நான் இப்போ வந்துட்டு பின்னாடி பின்னாடி வந்துட்டு ஒரு பாக்ஸ் ஒயிட்டு போடுறேன் இங்கே பார்த்திங்களா அந்த பாக்ஸ் பின்னாடி தெரியுது பார்த்திங்களா என்னோடய டயக்ராமுக்கு பின்னாடி தெரியுது இந்த மாதிரி நான் கலர்ஸ்லாம் நான் போட்டு கூட சூப்பராக பண்ணலாம் அது வந்து அடுத்த கிளாஸில் வரும் பட் அது இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக சொல்லி தருவேன் இம்ப்ரூவிங் அண்டு கலரிங் ட்ரேஸ்டு இமேஜஸ் நம்ம ட்ரேஸ் பண்ண இமேஜ்லேருந்து இம்ப்ரூவிங் கலரு கலர் கொடுக்கறது எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு ஒரு இமேஜ் பக்காவாக கிடச்சிருச்சு கிடைச்சிடுச்சு இதை அப்படியே வெளியே வச்சுக்கலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது இமேஜ் இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளுங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இதை ட்ரேஸ் பண்ணுறது அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை இப்போ நான் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இமேஜ் ட்ரேஸ் கிளிக் பண்ணுறேன் பண்ண உடனே எனக்கு இமேஜ் ட்ரேஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் செட்டிங் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பக்கம் வச்சுக்கலான்னு இருக்கிறேன் இப்போது த்ரெஷ்ஹோல்டு அதிகம் பண்ணணுமா பண்ணணுமா பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ த்ரெஷ்ஹோல்டு ஒரு வேளை நான் கம்மியாக வச்சுருந்தேன்னா எனக்கு வந்து இன்னும் டீட்டெயிலிங்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஃபுல்லாக வச்சா ஃபுல் பிளாக் ஆயிரும் அதனால் எப்போவுமே இதை விட ஒரு பாயிண்ட் கம்மியாக இருக்கணும் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவா டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு வைக்கிறேன் ஸோ இவ்வளோ கேவலமாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுவோம் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்கோல் எப்போவுமே ரொம்ப அதிகமாக போனாலே இதுதான் பிரச்சனை ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க என்ன ஜூம் பண்ணி பார்த்து கூட நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணலாம் மூக்க காணமே மூக்கு இப்போ மூக்கு வருது ஓகே ஓகே பேத்து வச்சா வருது இந்த மாதிரி தான் ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் ஒன்றும் கண் இதெல்லாம் வந்துட்டு இது பண்ணணுமா அது பண்ணணுமானு பயப்பட வேணாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு வச்சா மூக்கு வருதா அவ்வளோதான் வச்சிடணும் கார்னர் கொடுத்தா மூக்கு மண்டே ஆகுதா அதிகமாக வச்சா மூக்கு ஷார்ப் ஆகுதா அவ்வளோதான் அதை தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நாய்ஸை ஃபுல்லாக வச்சா அங்கே மண்டைக்கு பின்னாடி கொடை கொடை ஒட்டிக்கிச்சா அப்போ வந்து கம்மியாக வச்சா மண்டையில் ஒரு ஓட்டை போட்டு சரி பண்ணிட்டாங்களா அவ்வளோதான் ஸோ உங்களுக்கு கால் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கஜா முஜா கஜானுக்குதா பேத்து கம்மி பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட் ஆகுதா அவ்வளோதான் உங்களுக்கு இது நீங்கள் ஒர்க் பண்ண பண்ணால் உங்களுக்கும் நாலேஜ் வந்துடும் சரிங்களா பேத்துனா எப்படி ப என்ன நடக்குது கார்னரில் என்ன நடக்குது இல்லை எவன் நடக்கிறானா அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சிடும் இதில் இக்னோர் ஒயிட் வந்து நீங்கள் தாராளமாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஏன்னா வந்துட்டு இதுலேயும் ரெண்டு கலர் இருக்குது என்ன அதுனா இவனை சுற்றி ஒயிட் கலர் இருக்குது ஸோ இவன் மண்டைக்கு முன்னாடி ஒரு ஒயிட் கலர் இருக்குது கையில் ஒரு ஒயிட் கலர் இருக்குது ஒயிட்டு கலர் இருக்குது அப்போ இக்னோர் ஒயிட்டை கொடுக்கும்போது இங்கே ஒன்று ஆயிரும் பதிமூணு பேத்து இருக்காம் அதாவது பேத்து ஆங்கர்லாம் வந்து நீங்கள் குழப்பிக்க வேணாம் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன பாயிண்ட்டு ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன பாயிண்ட்டும் ஆங்கர் சரிங்களா பேத்துங்கிறது வளைவுன்னு வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ நான் இக்னோர் ஒயிட்டை கொடுக்குறேன் கொடுத்ததும் பேத்து ஆறாயிடுச்சு ஆங்கர் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் இரநூத்தி பதினஞ்சு ஆயிடுச்சு கலர் ஒன்று ஆயிடுச்சு ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ நான் கார்னர் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி எனக்கு ஓகேங்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கிறேன் நான் வச்சுக்கிறேன் வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டேன் அவ்வளோதாங்க இந்த இமேஜ் டக்குன்னு முடிஞ்சிருச்சு ஏன்னா நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுவும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு தான் மற்ற கலர்ஸ்லாம் அடுத்து கலரில் போய் பார்த்தா தான் தெரியும் ட்ரேஸிங் ரிசல்ட்டும் அதே தான் சரிங்களா அவுட் லைன் கொடுத்தோன்னா எனக்கு இதில் வந்துட்டு நான் அவுட்லைன் காட்டலாம் உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி அவுட் லைன் காட்டும் எப்படி இருக்குது நல்லாயிருக்கா அப்படின்னு காட்டும் அடுத்தது அவுட் லைன் வித்து ஷோர்ஸ்னா எல்லாமே சேர்த்தி காட்டும் அதாவது ஷோர்ஸ்னா ஒரிஜினல் இமேஜ் அதில் அவுட் லைன் காட்டுது ஷோர்ஸ் இமேஜ்னால் நம்மளோட ஒரிஜினல் இமேஜ் ட்ரேஸ் ரிசல்ட்னால் நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணுது இப்போ நான் அந்த கண்ணு கிளிக் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒரிஜினல் காட்டும் தெரியுமா இந்த இடத்துலையும் மாற்றி காட்டும் பாருங்கள் இப்போ ட்ரேஸ் ரிசல்ட்னு இருக்குது நான் கண்ணு கிளிக் பண்ணுறேன் அமைக்க பிடிக்கிறேன் ஏன்னா அது ஹோல்டு பண்ண சொல்லுது அங்கே பார்த்திங்களா ஷோர்ஸ் இமேஜஸ்னு அந்த வியூவில் மாறிக்குது கை எடுத்த இந்த இடத்துல மட்டும் பாருங்களேன் ட்ரேஸிங் ரிசல்ட்டு அமிக்கி பிடிச்சா சோர்ஸ் இமேஜ் அதே மாதிரி இங்கேயும் மாற்றி காட்டும் அது
மொத்தத்தில் இது வாயை பொழந்துட்டு இருக்குது இதை நாம் ட்ரேஸ் பண்ண போகிறோம் ஜூம் பண்ணால் எவ்வளோ கேவலமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஓரளவுக்கு மேலே நம்மளால் கண் பார்க்க முடியல ஏ அவுட்லைன் சரியில்லை வாய் வந்துட்டு உள்ள என்ன இருக்குதுன்னு தெரியலை மூக்கெல்லாம் வந்துட்டு ப்ளர் ஆகுது மூக்கெலாம் மூக்கு வாட்டையும் ப்ளர் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணால் இதெல்லாம் நம்ம பெரிய போஸ்டரில் கொண்டு போய் இப்படி இழுத்து போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் கேவலமாக இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் போஸ்டரில் ப்ளர்ராக இருக்கும் அதுக்கு தான் ட்ரேஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க கலர் ஃபோட்டோவை ஸோ இது வந்து கலர் ஃபோட்டோ அடுத்ததும் கலர் தான் ஆனால் இது காம்ப்ளிகேட்டான கலர்ஸ் ஸோ இது வந்து மிடில் ரேஞ்ச் ஆஃப் அதாவது இது வந்து ஈஸியாக பண்ணுறது இது இந்த ரெண்டும் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஓரளவுக்கு மிட் ரேஞ்சு பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒரே கலர் தான் இருந்துச்சு டக்குன்னு எடுத்தோம் ஸோ மிடில் ரேஞ்சு கஷ்டமாக பண்ணுறதுல மிடிலாக இருக்கிறது இது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டாக இருக்கிற கஷ்டமாகிற இமேஜ் பீஸஸ் ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த பீஸ் இந்த கழுகு பீஸை வந்துட்டு என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதை இமேஜ் ட்ரேஸ் கொடுக்குறேன் எல்லாத்துக்கும் அதே தான் என்னப்பா வாய் மட்டும்தான் ஆகுது வாய் கண்ணு தான் ஆகுது மண்டையை காணுமே அப்படின்னா செட்டிங்கை தூக்கிட்டு வாங்கோ செட்டிங்கை தூக்கிட்டு வந்தாச்சுப்பா இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது என்னப்பா இப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மோடுங்கிறது நான் சொன்னேன் பார்த்திங்களா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இப்போ தான் நம்ம கலர் கொடுக்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இங்கே நீங்கள் கலருங்கிறத செலக்ட் பண்ணுங்கோ கலர்னு செலக்ட் பண்ணதும் நம்மளுக்கு ட்ரேஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போவே நம்மளுக்கு எல்லாம் கிடச்சிருச்சு ஆனால் இது ஏதோ பொம்மை கட்டை மாதிரி இருக்க ஒரிஜினல் மாதிரியே இல்லையே அப்படின்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்க ஸோ எப்படியோ இருக்கட்டும் பட் ஆனால் நம்ம வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு கஸ்டமில் எது மாற்றினாலும் சரி இல்லை வந்துட்டு நீங்கள் வேறு ஆப்ஷன்ஸ்லாம் சூஸ் பண்ணாலும் சரி மொத்தத்தில் நீங்கள் மேனுவலாக நீங்கள் இந்த இடத்துல மேனுவலாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கவே இருக்காது ஸோ நான் கலரில் மேக்சிமம் வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா முப்பது தான் இருக்குது மேக்சிமம் பேத்தில் ஃபுல்லாக கம்மி பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆகுதுன்ட்டு இந்த மாதிரி வந்திருக்குது பேத்தில் இப்போ அதிகம் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி கேவலமாக வந்திருக்குது லிமிட்டடில் நான் வந்து ஃபுல் டோன் கொடுக்க போகிறேன் ஃபுல் டோன் கொடுத்தா என்ன ஆகுதுன்னு மேஜிக்கை பாருங்கோ எப்படி எனக்கு கண் வந்துருச்சு இல்லை எப்படி ஸோ இதுதான் மேட்ரு ஃபுல் டோன் நீங்கள் கொடுக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா ஆகுதுன்னா நிறையா எல்லாமே சேர்ந்து வந்துடுது பட் ஆனால் இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாமே கொஞ்சம் ஸ்டக் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஏன் எனக்கு ஸ்டக் ஆகுதுன்னு யோசி யோசிக்கும் போது யோசிக்கும் போது அப்படியே கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பேத்தில் பாருங்கள் ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு ஐம்பத்தி நாலாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி எட்டுன்னு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க கூடவே கூடாது ஸோ நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் இசட் கொடுத்து நான் வந்து ட்ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஃபஸ்ட்டு போய்க்கிறேன் சரியா ஓகே நான் வந்துட்டு முன்னாடி வந்துட்டேன் ட்ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கண்ட்ரோல் இசட் கொடுத்து வந்துட்டேன் இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு விஷயம் நான் பண்ண போகிறேன் ஒரு விஷயம் அந்த விஷயத்தை நான் பண்ணுவதற்கு முன்பு ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா பீசஸ் வந்துட்டு இதில் பாருங்கள் எவ்வளோ பீசஸ்ன்னு இருக்குன்ட்டு பார்த்திங்களா எப்படி அதே அதே இந்த இது செலக்ட் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா பீசஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒரு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீசஸ்லாம் வந்துட்டு வேறு எங்கேயும் அந்த மாதிரி அவுட்லைனில் இருக்குது ஸோ இது தேவையில்லை செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணிடலாம் இதுவும் மேலே எங்கேயோ ஒட்டிகிட்டு இருக்குது தேவையில்லை இதுவும் மேலே எங்கேயோ ஒட்டிகிட்டு இந்த இடத்துல என்ன அது போயிது கன்றாவி அதையும் டெலிட் பண்ணிடலாம் இதையும் டெலிட் பண்ணிடலாம் இது வந்துட்டு இங்கே இருக்கிறது குட்டியூண்டு இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா இதையும் டெலிட் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரே பீஸ் தான் ஒரே பீஸ் அப்போ அதுலேயே அப்படி இருக்குதுன்னா இதில் எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்திங்களா இவ்வளோ இருக்குது டிங்கி 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 டிங்கின்னு சரி ஓகே சரி அதை தான் சொல்ல மறந்துட்டேன் சொல்லிட்டேன் இப்போ நான் இதில் பேக் வந்துட்டேன் ட்ரேஸ் பண்ணலை ஏன் நான் ட்ரேஸ் பண்ணலைனா கீழே வந்துட்டு எனக்கு ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் எனக்கு வந்து ஆங்கர்ஸு பேத்தெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு ஸோ நான் இப்போ வந்துட்டு எடிட் ஒரிஜினல் கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு ஃபோட்டோஷாப் போகுது உங்களுக்கு ஃபோட்டோஷாப் போகாமல் பெயிண்ட்டு போச்சுன்னா அது எப்படி பண்ணுங்கிறத போன கிளாஸ்லேயும் சொல்லிட்டேன் அதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ்லேயும் சொல்லிட்டேன் ஸோ நீங்கள் டெஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் இல்லைனா ரைட் சைடில் ஐ பட்டன் இருக்கும் அந்த ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒ
எப்படி ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் செய்வது என்று அதில் விளக்கமாக கொடுத்திருப்பேன் பார்த்து கொள்ளுங்கோல் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு ஃபோட்டோஷாப் வந்துட்டு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இந்த ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரே ஒரு விஷயம் விஷயம் மட்டும் பண்ணணும் என்ன விஷயம்னா இமேஜில் போங்க சரிங்களா இமேஜில் போயிட்டு அதில் வந்துட்டு இமேஜ் சைஸ்ன்னு இருக்கும் அதோட ஷார்ட் கட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ட்டு கண்ட்ரோலு ஐ அதை கிளிக் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இதுக்குள்ளார வந்துட்டு கிளாரிட்டி இதுக்குள்ளார இருக்குது ஸோ இந்த கிளாரிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா சென்டிமீட்டரில் இருக்குது ஸோ இந்த சென்டிமீட்டரில் இந்த பின் வந்து ஜாயிண்டில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த பின் ஜாயிண்டில் இருந்தால் தான் நீங்கள் இங்கே ஒரு வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா இங்கேயும் மாறும் ஸோ தேர்ட்டி டூவில் இருக்குது நான் இதில் அப்படியே பாதி கொடுக்குறேன் சிக்ஸ்டீன் கொடுத்து ஓகே கொடுக்குறேன் மற்றது ரெண்டும் மாறிடுச்சு பார் மாறினிச்சு பார்த்தீங்களா திரும்ப உள்ளே போய் காட்டுறேன் தெரியாமல் ஓகே கொடுத்துட்டேன் நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீர்கள் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் கொடுத்தோன்னே கீழே வந்துட்டு கீழேயும் டென்னாக மாறிடுச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி வேல்யூ கம்மியாகிடுச்சு வேல்யூ சென்டிமீட்டரில் ஸோ இப்போ நான் அந்த ஓகே கொடுத்ததுக்கப்புறம் எனக்கு இந்த இவ்வளோ பெருசு இருந்தது சின்னதாக ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ இப்போ இருந்த சைஸில் நான் பாதி சைஸ் ஆக்கிட்டேன் அதனால் வந்துட்டு நம்மளுக்கு அவ்வளோ குவாலிட்டிலாம் ஒன்றும் கம்மியாகாது ஸோ அதனால் நான் இதை இப்போ சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது நாம் இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் போகலாம் நம்மளுக்கு ஃபைல் சேஞ்ச் ஆகுன்னு கேட்குது ஸோ நான் எஸ் கொடுக்குறேன் ஓகே கொடுத்துட்றேன் நம்மளுக்கு இப்போ நம்மளுக்கு சைஸ் வந்துட்டு நம்மளுக்கு கம்மியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஆக்டிவாக ஃபாஸ்ட்டாக வருது ஃபோட்டோஷாப்பை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா கொஞ்சம் ரேம் கொஞ்சம் கிடைக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு சிஸ்டம் ரொம்ப ஹேங் ஆகாது ஹேங் ஆகாது ஸோ இப்போ நான் இமேஜ் ட்ரேஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ இப்போ பார்த்திங்கன்னா டக்கு டக்குன்னு நடக்குது பார்த்திங்களா ஏன்னா நான் சைஸ் கம்மி பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் டக்கு டக்குன்னு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இல்லாமல் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா பேத் இதெல்லாம் வந்துட்டு நான் கலரில் ஃபஸ்ட்டு மாற்றுறேன் கலரில் கொடுத்துட்டேன் ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி வந்துருச்சு இப்போ நான் லிமிட்டடில் வந்துட்டு ஃபுல் டோன் கொடுக்க போடேன் ஃபுல் டோன் அப்போ தான் எனக்கு முழுமையாக கிடும் முழுமையாக கிட்டும் பேத்து கம்மி பண்ணிக்கலாம் நடுவில் எந்த கேப்பும் இல்லாமல் வரும் அப்போ தான் கார்னர்ஸ் அதிகம் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே கார்னர்ஸ் வந்துருச்சு நாய்ஸ் வந்து நம்ம வழக்கம் போல் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஓகே 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 டீட்டெயிலிங் ஓரளவுக்கு கிடச்சிருச்சு கலர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வச்சுருக்கேன் நூறு வச்சுருக்கேன் சரிங்களா ஃபுல்லாக வச்சுருக்கேன் கார்னர் கூட நான் கம்மி பண்ணிடுறேன் ஃபுல்லாகவே நாய்ஸ் கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம்னு தோணுது அப்போ தான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு நாய்ஸ் வந்து ரிடியூஸ் ஆகும் தேவையில்லாத பீசஸ் ஓகே இப்போ நல்லா இருக்குது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதில் ஒன்று பண்ணணும் இக்னோர் ஒயிட்டை வந்துட்டு வைக்கக்கூடாது ஏன்னா நீங்கள் மேலே இருக்கிற ஒயிட்டு போகணுன்னு நினை நினச்சி வைப்பீங்க ஆனால் உள்ளே இருக்கிற சில ஒயிட்டும் போயிடும் அதனால் இதை ஆஃப் பண்ணிடுங்க இந்த இமேஜுக்கு செட் ஆகாது நான் முன்ன சொன்னேன்ல இந்த இமேஜ் இந்த இமேஜுக்கு மட்டும் தான் செட் ஆகும் கலர் இமேஜுக்கு செட் ஆகாதுன்னு சொன்னல ஸோ அதனால் செக் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் ஆன் பண்ணாதீங்க ஆன் பண்ணால் உங்களுக்கு கம்மி ஆகும்னு நினைக்கிறேன் பட் ஆனால் ஒரு சிலது தான் கம்மியாகும் ஸோ ஆனால் நீங்கள் இந்த ஒயிட் இக்னோர்ஸை ஒயிட் இக்னோர் ஒயிட்டை வந்துட்டு செக் பண்ணாதீங்க எடுத்துருங்க சரி ஓகே கலரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது கலருக்கு தான் இதுக்குள்ளார பேத் ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி இருபதுக்கு தான் இப்போ கூட அதிகமாக தான் இருக்குது வேணால் நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப் போயிட்டு குறைச்சிக்கோங்க எனக்கு இது ஓகேன்னு தோணுது அதனால் எனக்கு இதோட நான் நிறுத்திக்கிறேன் இந்த இந்த கரெக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு ஓகே கரெக்ஷன்ஸ் இப்போ நான் ஜூம் பண்ணும் போது எனக்கு இந்த மாதிரி கலர்ஸில் தான் இருக்கும் ஸோ இன்னும் இதெல்லாம் வந்துட்டு கிளாரிட்டியாக கொண்டு வந்து இன்னும் பண்ணால் நல்லா போகலாம் போ நல்லா வந்துட்டு கிளாரிட்டியாக கொண்டு வரலாம் கொண்டு வரதுனால என்ன ஆகுன்னா எனக்கு இப்போ வந்து ரொம்ப ஸ்லோவ் ஆயிரும் அதனால் நான் உங்களுக்கு டெக்னிக்ஸை மட்டும் சொல்கிறேன் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு இது கிளாரிட்டியாக அங்கே கம்மி பண்ணாமல் ஃபோட்டோஷாப்பில் குவாலிட்டியை கம்மி பண்ணாமல் நீங்கள் எங்கள் எக்ஸ்போர்ட் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி டோன்ஸ்லாம் வச்சு பண்ணும்போது கலரை ஃபுல்லாக வச்சு ஃபுல் டோனில் வச்சு பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கிளாரிட்டி கிடைக்கலாம் அது உங்களோட இது தான் உங்களோட சாஃப்ட்வேர் உங்களோட ரேமு கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற ரேம் அதை பொறுத்து நீங்கள் பண்ணுங்கள் நான் டீச்சிங்கிறனால கம்மியாக வச்சேன் அதனால் எனக்கு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பிக்சிலேட் ஆகுது பட் ஆனால் இப்போ பண்ணின வரைக்கும் நான் ஜூம் பண்ணால் எந்த அளவுக்கு ஜூம் ஜூம் பண்ணாலும் முன்ன மாதிரி பிறுப்புருன்னு வராது இங்கே பாருங்கள் நான் கண் ஆஃப் பண்ணுறேன் பிறுப்புருன்னு இதா பட்
background white irukudhu kandipa irukum adu neenga select pannittu vena double click pannina ungalku mele kira piece select aagum delete pannina delete aayirum appo escape alathina escape aayirum ipo ungalku pieces kadichiruchu ena sila time ulla kira white vandu delete aayirum adanalada na inga vandu delete pandren anga check box ignore white na kudukadadhukku kaaranam adhu dhaan ulla sila whites irukum inga or white irukku so so indha edathula or chinna da white irukudhu inga or konjam white maari inga or pulli white ஸோ இதுக்குள்ளார ஒரு ஒயிட்டு மாதிரி தெரியுது லைட்டாக லைட்டாக ஸோ இதெல்லாம் போகக்கூடாதுன்னா நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்பேண்டு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியே டபுள் கிளிக் பண்ணி வெளியிருக்கிற லேயரை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் டெலிட் பண்ணுறது மூலமாக உங்களுக்கு பறவை கிட்டிவிடும் ஓகே கிட்டி விட்டது அடுத்தது இந்த குட்டி பொண்ணு இவங்கள வந்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம் இதை நம்ம குயிக்காக பண்ணிடுவோம் இது ஒன்றும் பெரிய இதெல்லாம் இல்லை ட்ரெஸ் கொடுத்தா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேணும்னா கூட இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க பேய் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம கிளிக் பண்ணிவிட்டு எடுத்து கொண்டு வந்து வச்சு த்ரெஷ் ஹோல்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் போயிட்டு கலர் கொடுங்க இப்போ பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கு ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு த்ரெஷ் ஹோல்டு கொடுத்தேன் அப்புறம் கலர் வந்திருக்கேன் கலரில் வந்திருக்கேன் இப்போவும் மூஞ்சு கம்மியாக தான் இருக்குது இதெல்லாம் ஒரு மாதிரியாக தான் இருக்குது ஃபுல் டோன் கொடுத்தா உங்களுக்கு கலர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா இப்போ முப்பது கலர் தான் இருக்குது ஃபுல் டோன் கொடுத்தனா எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா கலர் நான் வச்சுக்கலாம் ஃபுல் டோன் இப்போ நூறு கலர் என்னால் வைக்க முடியும் கமான் கமான் இந்த பாப்பாவை ஒரிஜினல் பாப்பாவாக மாற்றி காட்டு ஸ்மூத்தை போடு கருவை போடு ஆ மாறிடுச்சு மாறிடுச்சு பாப்பா இப்போ ஒரிஜினல் பாப்பா மாதிரி ஆகுது ஜூம் பண்ணால் கூட எவ்வளோ பண்ணாலும் ப்ளர் வராது நம்மளுடைய நம்மளுடைய ஆர்ட்டு நம்மளுடைய கலை தான் வரும் கலை கண்ணை போட்டால் கேவலமாக இருக்கும் பழைய இது ப்ளராக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நான் இது உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்கிறேன் நல்லா மனசில் வச்சுக்கோங்கோ கலர் வந்துட்டு கம்மி பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக இருக்கும் அழகாக இருக்கும் பேத்து கம்மி பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேய் மாதிரி கிடைக்கும் பட் நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி நீங்கள் வைக்கும் போது உங்களுக்கு ஓரளவு கிடைக்கும் கார்னர்ஸ் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு பாப்பா கிடச்சிருச்சு இதெல்லாம் வந்துட்டு நான் வந்து சும்மா இந்த மாதிரி டிசைன் ஒரு மாதிரி ஆர்ட்டு மாதிரி வர்றதுக்கு காரணம் இதை வந்து இந்த இமேஜோட குவாலிட்டி இங்கே பாருங்கள் இந்த இமேஜோட குவாலிட்டி இவ்வளோ தான் இருக்குது ஸோ அதனால் வருது நீங்கள் இதே வந்து ஹெச்டி பிக்சரை கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த இந்த டயக்ராம் மாதிரி வராமல் உங்களுக்கு ஸ்மூத்தாகவே உங்களுக்கு கிடச்சிரும் சரிங்களா அதை நான் ஏன் பண்ணலன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹேங் ஆகும் நானே இந்த வீடியோவை கட் பண்ணி கட் பண்ணி தான் போகிறேன் ஏன்னா அவ்வளோ நேரம் லோடிங் ஆகும் ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நடக்குது அதனால தான் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்கிற இமேஜ் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வேணால் ஹெச்டியை வச்சு இந்த மாதிரி ட்ரேஸ் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஃபுல் டோனுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் உங்களுக்கு எல்லாமே வர வரணும்னா இப்போவே உங்களுக்கு நான் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் ஒயிட்டு இக்னோர் ஒயிட்டை கொடுக்க தேவையில்ல கொடுக்காமல் அப்படியே நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ பீஸ் இருக்குன்ட்டு உண்மையான பேய் வந்து விட்டது எவ்வளோ பீசஸ் பயங்கரமாக இருக்குதா இதை அப்படியே வெளியே கொண்டு வந்து வச்சுட்டு இப்போ வந்துட்டு நம்மளுக்கு இதை ட்ரேஸ் பண்ணியாச்சு இதையும் ட்ரேஸ் பண்ணியாச்சு இதையும் ட்ரேஸ் பண்ணியாச்சு 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 இந்த நாலு டயக்ராம் வச்சு இமேஜ் ட்ரேஸுங்கிறத நம்ம முடிச்சிட்டோம் அடுத்த கிளாஸில் இதே நாலு டயக்ராம் வச்சு இம்ப்ரூவிங் த கலர் ட்ரேஸ் டிமேஜ் நம்ம ட்ரேஸ் பண்ண இமேஜை வச்சு நம்ம கலர்லாம் கொஞ்சம் கொடுத்து பார்ப்போம் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி பார்ப்போம் ஷேப்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம் கலர்லாம் கொஞ்சம் கொடுப்போம் ஸோ நான் வந்து தனித்தனியாக பீஸ் பீஸாக வச்சு கூட நான் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஒரே ஆர்ட் போர்டில் வச்சு பண்ணால் தான் ஸ்டக் ஆகுது நான் தனித்தனியாக வச்சு கூட நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ அதை வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துட்டு இமேஜ் நாம் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இமேஜ் கேட்டகரியை ஸோ இமேஜ் ட்ரேஸுங்கிறது முடிச்சாச்சு முடிச்சாச்சு அடுத்தது இம்ப்ரூவிங் அண்டு கலரிங் ட்ரேஸ்ட்டை இமேஜை பார்க்குறதுக்கு காத்திருங்கோ ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்